പിന്നെ കേരളത്തിന് സ്വന്തമായി അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള ഉൽപ്പത്തിയിലും കേരള മഹാത്മ്യത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ വളരെയധികം എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അതിഭാവുകത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത അപ്പം മലബാർ മാനുവൽ എഴുതിയ വില്യം ലോകൻ പറയുന്നത് ലെജൻഡറി നോൺ സെൻസ് എ ഫെരാഗോ ഓഫ് ലെജൻഡറി നോൺ സെൻസ് എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദുർമൂർത്തി സദ്മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു തരംതിരിവ് തന്നെയല്ലേ കത്തി പോലെയാണ് കത്തി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കിട്ടിയാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കും കള്ളൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതികളുടെ അടുത്ത് കിട്ടിയ കുത്തിക്കൊല്ലും അതുപോലെയാണ് മൂർത്തി സംഘം ബ്രാഹ്മണർക്ക് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു മൂർത്തിയല്ല കുട്ടിച്ചാത്ത നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരു മോശക്കാരാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയോ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ മോശക്കാരാകുമ്പോൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന മൂർത്തിയും മോശ അസുരനെ കൊന്നാലേ ദേവനാവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കഥയൊക്കെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശബരിമല ഏഴ് ദിവസം മാത്രമേ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ ശബരിമലയുടെ ആചാരം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആചാരവിരുദ്ധമാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും വിവാദമായിട്ടുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷ്ഠ കുട്ടിച്ചാത്തനാണെന്ന വാദം മുൻനിർത്തി ശബരിമലയിലെ കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗവേഷകൻ ആർ രാമാനന്ദ് ഡൂൾ ന്യൂസുമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ശബരിമലയിൽ കുട്ടിച്ചാത്തനാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് എങ്ങ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഗവേഷണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും പുസ്തക രചനയിലേക്ക് പുസ്തകം ആക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ശബരിമലയിൽ കുട്ടിച്ചാത്തനാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് ശബരിമലയിലെ അടിസ്ഥാന ദേവത ആരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാസ്താവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശാസ്താവിന് കേരളത്തിലല്ലാതെ മറ്റ് എവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേവതാ സങ്കല്പമാണ് ശാസ്താവ് അപ്പോൾ ഈ ശാസ്താവിന് കേരളത്തിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയും ഒരു പ്രാമാണ്യം കിട്ടിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കേരള ദൈവമാണ് കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ശാസ്താവ് അപ്പോൾ ശാസ്താവ് എന്നൊരു പേര് തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ അന്ന് സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പേര് എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച നമ്മൾ പണ്ടേ നടത്താറുണ്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ചാത്തനാണ് കുട്ടിച്ചാത്തനാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ ഒരു നിഗമനം മാത്രമായിരുന്നു അതിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ആ സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനൊരു പതിനെട്ട് പോസ്റ്റായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ശബരിമലയിൽ കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് എഴുതി അപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ കുട്ടിച്ചാത്തനായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു താത്വികമായിട്ട് തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചരിത്രം വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിലയിരുത്തിയത് പിന്നീട് ഇപ്പം ശബരിമലയിൽ കുട്ടിച്ചാത്തനാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ പിൻബലത്ത് നിന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് അന്ന് കേവലം താത്വികമായ അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് കുട്ടിച്ചാത്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് കുട്ടിച്ചാത്തനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ചരിത്രം നിലവിലില്ല കേരളത്തിന് സ്വന്തമായി അവകാശപ്പെടാവുന്നൊരു ചരിത്രം ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ കേരള ഉൽപ്പത്തിയിലും കേരള മഹാത്മ്യത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ വളരെയധികം എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അതിഭാവുകത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇപ്പം മലബാർ മാനുവൽ എഴുതിയ വില്യം ലോകൻ പറയുന്നത് ലെജൻഡറി നോൺ സെൻസ് എ ഫെരാഗോ ഓഫ് ലെജൻഡറി നോൺ സെൻസ് എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം പരശുരാമ കഥ ഉൾപ്പെടെ കേരള ഉൽപ്പത്തി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ചില പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് ഈ കേരളത്തിനുള്ളത് ഇത് മാറ്റിവെച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളത്തിന് സ്വന്തമായൊരു ചരിത്രം ഇല്ല എന്നും കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വിശാല തമിഴകത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എന്നും അപ്പോൾ തമിഴകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ എവിടെ നോക്കണം എന്ന് നോക്കിയാൽ സംഘകാല കൃതികളിൽ നോക്കണം അപ്പോൾ സംഘകാല കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അതിലൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ പറയുന്നത് സംഘകാലത്ത് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ് സംഘം ആദ്യത്തെ സംഘം മുതൽ സംഘമാണ് തുടങ്ങി മുതൽ ചങ്കം സംഘം എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സംസ്കൃത ഇതാണ് അപ്പോൾ ചങ്കമാണ് ചങ്കം
കടൈ സംഘം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആയിരുന്നു എന്നാണ് കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ പൊതുവിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇടൈ സംഘവും കടൈ സംഘത്തിനെയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഘകാലകൃതികളായിട്ടുള്ള പതിറ്റിപ്പത്ത് പുറനാനൂറ് അകനാനൂറ് അങ്ങനെ സംഘകാലഘട്ടത്തിലെ കൃതികൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കതിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ താല്പര്യം കേരളത്തിൻ്റെ ആരാധനാ പാരമ്പര്യത്തെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആരാധനാ പാരമ്പര്യം എന്താണ് എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സംഘകാലത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഭൂവിഭാഗങ്ങളുടെ ഘടനയും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയും അവരാരാധിച്ച ദേവതയും അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അവരുടെ തൊഴിൽ താമസ സ്ഥലം ഈ തൊഴിലിനും താമസ സ്ഥലത്തിനും അനുയോജ്യമായ ദേവത ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് തിണകളായാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴകത്തെ സംഘകാലഘട്ടം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലനാട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കുറിഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കുറിഞ്ചിയിലെ ദേവത വേ ചേയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവതയാണ് ചേയോൻ എന്ന് ചുകന്ന ദൈവമാണ് ചേയോൻ കൊട്ടറവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഈ ചേയോനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മുരുകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുരുകനും പാർവതിയുടെ മകനാണ് എന്ന് നോക്കണം അപ്പം ഈ ചേയോൻ കുറിഞ്ചിയുടെ ദേവതയാണ് ഇപ്പോൾ കുറിഞ്ചി എന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന് പേര് വരാൻ കാരണം കുറിഞ്ഞി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കൊണ്ടാണ് കുറിഞ്ഞി ഉണ്ടാവുന്ന കൊണ്ടാണ് കുറിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മലമ്പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കാട്ടിലെ മലം ഭണ്ഡാരങ്ങൾ ഊരാളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുകയാണ് ഉള്ളാടർ തമ് തമിഴ്നാട് ഭാഗത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജാതികളാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി എന്താണ് വേട്ടയാടുക വേട്ടയാടി മൃഗങ്ങളെ പിടിക്കുക അപ്പോൾ ദേവതയുടെ സ്വഭാവം വേട്ടയാടുന്ന ദേവതയാണ് ഇപ്പം മുരുകൻ വേലായുധമാക്കിയ മുരുകൻ വേലൻ എന്ന് മുരുകന് പേര് വരാൻ കാരണം വേല് കയ്യിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ വേല സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രധാന ദേവതയും കൂടിയാണ് മുരുകൻ എന്നും കൂടെ നോക്കണം അപ്പോൾ വേലൻ്റെ വേല് ഒരു യുദ്ധപ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് അപ്പോൾ ഈ മുരുകനാണ് ചേയോൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറിഞ്ചിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മരുതം എന്ന് പറയുന്ന വനം പ്രദേശമാണ് ഈ വനം പ്രദേശത്ത് ഇടയ പാസ്ട്രൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇടയരാണ് ഇടയരുടെ പ്രധാന ദേവതയാണ് മായോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മായോനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വൈദികവൽക്കരിച്ച് വിഷ്ണുവാക്കി മാറ്റുന്നത് ചേയോനെ കാർത്തികേയനാക്കുന്നതും വിഷ്ണു മായോനെ വിഷ്ണുവാക്കുന്നതും പോലെ അപ്പോൾ ഈ ഈ മരുതത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജോലി വനവിഭവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ശേഖരിക്കുക അതായത് മാട് മേക്കുക അപ്പോൾ കൃഷ്ണനും മാട് മേക്കലുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമൊക്കെ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമുള്ള മൂന്നാമത്തെ തിണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പാലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഊഷരഭൂമിയാണ് ഊഷരഭൂമിയിലൊന്നും വളരില്ല അവിടെ മറവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് മറവറെല്ലാം കള്ളർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കള്ളൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് വരുന്നില്ലേ കള്ളൻ പറഞ്ഞാൽ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് മറവരുടെ പ്രധാന ജോലി കള്ളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളിവെപ്പാണ് കാരണം അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യമാണ് അവരുടെ യുദ്ധദേവതയാണ് കൊട്ടറവൈ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആദിമ ദ്രാവിഡ ദേവതാ സങ്കല്പം കൊറ്റവൈ അഥവാ കൊട്ടറവൈ ഈ കൊറ്റവൈനെ പിന്നെ നമ്മൾ ആദിചേരന്മാരുടെ അടിസ്ഥാന ദേവതയായിട്ട് ഐരമലയിൽ കൊട്ടറവൈ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഐരമല എന്നുള്ള റെഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം പിന്നെ കാണുന്നത് നെയ്ത്തൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ് നെയ്ത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്താണ് കടലിനോട് ചേർന്ന കടലോര പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദേവത കടലോൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവതയാണ് വരുണൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതൊരു ഒരു പക്ഷേ വൈദിക സമൂഹവും ഈ ദ്രാവിഡ സമൂഹവും ഒരുമിച്ച് ഇടപഴകിയ സമയത്ത് കടലോൻ വരുണനാവുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് നടക്കുന്നതാവാം അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെയുള്ള ഒരിതാണ് മരുതത്തിലെ ദേവത വാസ്തവത്തിൽ വേന്തനാണ് കേട്ടോ മുല്ലയിലാണ് ഈ പറയുന്ന മായോൻ വരുന്നത് മരുതത്തിലെ ദേവത വേന്തനാണ് വേന്തൻ മരുതം ഒരു ഊഷ്വര ഭൂമിയല്ല പുഷ്ടിപ്രദേശമാണ് അവിടെ കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ കൃഷിക്ക് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ടുള്ള വേന്തൻ ഈ വേന്തനാണ് പിന്നീട് ദേവേന്ദ്രൻ ആവക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം തമിഴകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തമിഴകത്തിനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഐന്തിണകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ തിണകളിൽ മുല്ലൈ കുറിഞ്ചി പാലൈ നെയ്ത്തൽ മരുതം എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോരോ ദേവതകളെയും അവരാരാധിച്ചിരുന
കോഴിയുടെ കൊടികൾ അതിപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ ആ കൊടി ഉയർത്തുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല ശാസ്താവിൻ്റെ കൊടി അടയാളം കോഴിയാണ് അത് വി വി കെ വാലത്ത് സ്ഥലനാമ ചരിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥലനാമ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാ കോഴിയാണ് എന്നും മാത്രമല്ല അതൊരു വലിയ ദേവതാ സങ്കല്പം കൂടി ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ കോയി അല്ലെങ്കിൽ കോഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് വരുന്നത് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഭിമാനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൊട്ടറവയുടെ മകനാണ് ചെയ്യോൻ ഈ കൊട്ടറവൈ കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആദ്യ മാതൃസങ്കല്പമായിട്ടുള്ള കരിനീലിയാണ് കരിനീലിയുടെ സങ്കല്പം നമ്മൾ കല്ലടിക്കോടൻ ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കരിനീലി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കരിനീലിയുടെ മകനായിട്ട് ചാത്തനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കരിനീലിയാണ് ശബരിമലയിലെ മാളയപ്പുറത്തമ്മ ഈ കരിനീലിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ചാത്തനാണ് ശബരിമലയിലെ ശാസ്താവ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായി തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു വാദം വരുന്ന സമയത്ത് പ്രചരിച്ചു വരുന്ന മറ്റൊരു കഥയുണ്ട് അതായത് പിന്നെ മാളികപ്പുറത്തുള്ളത് അയ്യപ്പനെ ആരാധിച്ച് പ്രേമിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇഴവ സ്ത്രീയാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രവും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആധികാരിക എത്രത്തോളമാണ് ആ മാളികപ്പുറത്തമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ശബരിമലയിൽ വളരെയധികം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആരാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മ ഇപ്പോൾ ഈ തവണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയൊരു കഥയാണ് കന്യസ്വാമി മലയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാളയപ്പുറത്തമ്മ അയ്യപ്പനെ കല്യാണം കഴിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഗോസിപ്പ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഏത് കഥ എടുത്താലും ഈവൻ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് പന്തളം കൊട്ടാരത്തുകാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്താണ് പറയുക അവർ പറയാം മധുര മീനാക്ഷിയാണെന്നാണ് അവരുടെ തേവാര അവർ പാണ്ഡ്യരാണ് പാണ്ഡ്യരുടെ തേവാര മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള മധുര മീനാക്ഷിയാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മ അതുകൊണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് മാളയപ്പുറത്തമ്മ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയ്യപ്പനും അമ്മയും വന്നു അവിടെ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പഴയ ചരിത്രങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ കാവുകളൊക്കെ അയ്യപ്പനും അമ്മയ്ക്കും മാത്രം വേറെ ആർക്കും കാവില്ല അയ്യപ്പനും അമ്മയാണ് അപ്പോൾ അയ്യപ്പനും അമ്മയെന്ന് പറയുന്ന പഴയ കാവ് സങ്കല്പത്തെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും മധുര മീനാക്ഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മധുര മീനാക്ഷി ആവാം അവരുടെ ദേവതയെ അവർക്ക് അവിടെ ആരോപിക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുക അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ മാളയപ്പുറത്ത് അമ്മ ആരാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടെത്തലിൽ അത് കരിനീലിയാണ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടറവൈ എന്ന് അവിടെ വിളിച്ച അതേ ദേവത തന്നെയാണ് ഇവിടെ കരിനീലി എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യപ്പൻ്റെ കാമുകിയാണ് ചീരപ്പഞ്ചിറ കളരിയിലെ മൂപ്പൻ്റെ മോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കളരിയാശാൻ്റെ മോളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഴവ കന്യകയാണെന്ന് ഒരു ക്ലെയിമുണ്ട് ആ ക്ലെയിം വസ്തുതാപരമാണോ എന്നോ അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അതൊരു അത് പിന്നീട് വന്നൊരു ക്ലെയിം ആവാനാണ് സാധ്യത മറ്റ് പല ക്ലെയിമുകളെയും പോലെ തിരിച്ച് ശബരിമലയിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ ശബരിമലയിലെ ചാത്തനാണ് എന്നുള്ളൊരു വാദം വരുമ്പോൾ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റു പല വാദങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ശബരിമലയിലുള്ളത് ബുദ്ധ വിഗ്രഹമാണെന്ന് ഉള്ളൊരു വാദം വരുന്നുണ്ട് അതല്ല അവിടെ സിദ്ധ സിദ്ധ ഭാഗത്തിലുള്ള അതാണ് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പണ്ട് കേസരി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള അതൊരു ബുദ്ധൻ്റെ മറ്റൊരു നീലകണ്ഠ വലോകതീശ്വരനാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം അങ്ങനെ പല വാദങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതൊന്നുമല്ല അതവിടെ ചാത്തനാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ദൈവമായിട്ടുള്ള ചാത്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള എന്താധാരമാണുള്ളത് ഇത് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശബരിമല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടരുകളാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാളികൾ ശബരിമലയെ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ അവസാനം അസിലിമി അസിമുലേറ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷനാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പാളിയാണ് ശാസ്താവ് എന്ന് പറയുന്ന വൈദിക പ്രാമാണ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണ പൂജ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു ദേവൻ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ബെഡ് റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ചാത്തനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴകത്തിൻ്റെ ആദിമ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചാത്തനും കൊട്ടറവയും നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും പ്രധാന ദേവതകളായിട്ട് ചാത്തനും കൊട്ടറവയും കാണാൻ പറ്റും ഇന്നും കേരളത്തിലെ ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാത്തൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്താവ് ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ ശാസ്താവിന് അവിടെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ശാസ്താവില്ലാത്ത ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല
അത് വളരെ ഈ മഴ എറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന കഥ പോലും അവാസ്തവമാണ് ഇപ്പോൾ ബദിറ്റിപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഘകാലകൃതിയിൽ കടൽ പിറകോട്ടിയ ചെങ്കുട്ടുവൻ വേൽക്കെട്ട് വേൽക്കെട്ട് കഴുവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരളം എന്തോ എറിഞ്ഞ് കടലിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്താണെന്നുള്ള കഥ പരശുരാമന് മുന്നേ ഉണ്ട് വേൽക്കെട്ട് കഴുവനാണ് എറിഞ്ഞത് കുന്തമാണ് എറിഞ്ഞത് ഒറ്റപ്പണിയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേൽക്കെട്ട് കഴുവന് പകരം പരശുരാമനാക്കി കുന്തത്തിന് പകരം മകുവാക്കി കേരളത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മെമ്മറി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ പ്രരൂപമാണ് ശബരിമലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരുപാട് അടരുകൾ വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ അടർ തമിഴകത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാവുന്ന സിദ്ധ പാരമ്പര്യം ഇപ്പോൾ അഗസ്ത്യൻ മുതലുള്ള സിദ്ധ പതിനെട്ട് സിദ്ധന്മാരുടെ ഈ പതിനെട്ട് പടികൾ പോലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ നോക്കണം മലയരയർ പറയുന്നത് പതിനെട്ട് മലകളാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സിദ്ധർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് കാരണം പതിനെട്ട് സിദ്ധന്മാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൽ അഗസ്ത്യരുടെ ശിഷ്യനായ ബോഗർ ബോഗറുടെ ശിഷ്യനായ പുലിപ്പാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പുലിപ്പാണിയുടെ പ്രത്യേകത പുലിപ്പാണി പുലിപ്പുറത്താണ് വരിക പുലിപ്പാണിക്ക് ഒരു സിദ്ധ വൈദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ട് പുലിപ്പാണിയുടേതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് പുലിപ്പാണി വൈദ്യം എന്നാണ് ഇന്നും പുലിപ്പാണി പരമ്പര അപ്പോൾ പുലിപ്പാണിമാർ വൈദ്യരും ആസ്ട്രോളജിസ്റ്റുകളും ആണ് അങ്ങനെ പുലിപ്പാണി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധൻ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ആ കഥ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അയ്യപ്പൻ പുലിപ്പുറത്ത് പോകുന്ന കഥ ഒരു പക്ഷേ ഈ പുലിപ്പാണി റെഫറൻസ് എന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കെ എൻ ഗണേശൻ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പൻ പുലിപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അയ്യപ്പൻ ഈ കഥയുമായിട്ടായിരിക്കും അതിന് കണക്ഷൻ വൈദ്യനാണ് എന്നും പുലിപ്പുറത്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെഫറൻസ് പുലിപ്പാണി എന്ന സിദ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുകൊണ്ട് സിദ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് പുലിപ്പാണിയുടെ സമാധിയാണ് എന്നാണ് അതേസമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാലഘട്ടം എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം എ ഡി എഴുപത്തെട്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എ ഡി എഴുപത്തെട്ടിൽ മഹായാനമെന്നും ഹീനയാനമെന്നും പറഞ്ഞ് ബുദ്ധമതം രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റായി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കുന്തളവനത്ത് വെച്ച് കനിഷ്കൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിലാണ് മഹായാന ബൗദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹീനയാനം പോലെയല്ല ഹീനയാനികൾ ബുദ്ധനെ ഒരു മഹാത്മാവ് അംഗീകരിക്കുകയും വിഗ്രഹാരാധന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് മഹായാനികൾ തിരി നേരെ മറിച്ച് ബുദ്ധൻ ദൈവമാണെന്നും ബുദ്ധൻ മാത്രമല്ല ബോധിസത്വന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അവരൊക്കെ ആരാധ്യരാണ് എന്നും ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു ഹൈന്ദവ ബൗദ്ധമാണത് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു താന്ത്രിക ബൗദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ദേവതകളുണ്ട് അവർക്ക് അവലോകത്തീശ്വരനുണ്ട് അപ്പോൾ നീലകണ്ഠ അവലോകത്തീശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധിസത്വനാണ് ശബരിമലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു വാദം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന താരയാണ് കാരണം അവർ നേരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക താരയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ താരയും അവലോകത്തീശ്വരനുമാണ് അവിടെ എന്നാണ് ബൗദ്ധർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സിദ്ധ പാരമ്പര്യം വരുന്നുണ്ട് ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യം വരുന്നുണ്ട് ബൗദ്ധവൽക്കരിച്ചു ചാത്തൻ എന്ന ആദ്യ ദ്രാവിഡ സങ്കല്പത്തെ ബൗദ്ധവൽക്കരിക്കാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ആ ക്ലെയിമാണ് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയാൽ അത് വീണ്ടും ആദ്യ ദ്രാവിഡമാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് ഈ ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ്യാധിപത്യം കടന്നു വരുന്നതും അതൊരു ഹിന്ദു ദൈവമായിട്ട് മാറുന്നതും എങ്ങനെയാണ് അല്ല ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മേലെ ഈ പറഞ്ഞ അടരുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യ കാലഘട്ടം മുതലേ അവിടെയുള്ള ജനത മലയരേർ ഉള്ളാടർ ഉള്ളാടർക്ക് ചാത്തൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദേവതയാണ് ഇവൻ മലയരയരുടെ കുലദൈവം കരിങ്കുറ്റിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവതയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കരിങ്കുറ്റിയാൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരു സഹോദരനായിരുന്നു എന്നും ആ പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരനാണെന്നാണ് ആരോ അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേതം കരിമലയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ആ കരിങ്കുറ്റിയാനെ വള്ളിയങ്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തളച്ചു എന്നുമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ കരിങ്കുറ്റിയാൻ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലെ കരിങ്കുറ്റി തന്നെയാണ് ആ ഫോക്ക് കഥയിൽ എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കരിങ്കുറ്റിയാൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത അയ്യപ്പൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടാണ് അവർ പക്ഷേ കരിങ്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആദിമ ദൈവം തന്നെയാണ് അവിടെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അ
വെളിച്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ആചാരം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതം എടുത്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതം എവിടെ നിന്ന് വന്നു അയ്യപ്പന് ശേഷമാണ് ശബരിമല ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ കോർമ്മൻ എവിടുത്തെ വെളിച്ചപ്പാടാണ് എങ്ങനെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വന്നു അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതം നമുക്ക് ചാത്തൻ്റെ ആരാധനയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചാത്തൻ്റെ ആരാധന മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഈവൻ കാളകാട്ട പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോലും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കുണ്ടം കൂട്ടി എന്നും നാൽപ്പത്തൊന്ന് വളരെ അധികം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതം എടുത്തിട്ടാണ് അയ്യപ്പൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഈ നാൽപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു പ്രാഥ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവിന് ശാന്തി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഒന്നും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈദിക ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വൈദിക ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ പുല ആചരണത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തമായ എൻ്റെ എൻ്റെ ധാരണാപേശക ആവാം ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആദ്യ ദ്രാവിഡമായ സങ്കല്പം തന്നെയാണ് നം അതെന്നാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നും ഒക്കെ പിന്നീട് വരുന്നത് ആ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സംഖ്യയായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം മലവാരങ്ങൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മലവാരത്തിലും എന്നാണ് പറയാം ചിലർ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ പല തോറ്റങ്ങളും നാൽപ്പത്തൊന്ന് മലവാരം എന്ന് പറയാം നാൽപ്പത്തൊന്ന് മലവാരത്തിലും ചാത്തൻ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലവാരം ആയിരിക്കാം ശബരിമല ഒരു മലവാരം കല്ലടിക്കോടായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി ബ്രാഹ്മണരെപ്പോഴാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പന്തളം കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് പറയുന്ന നിലനിൽക്കുന്നത് പാണ്ഡ്യർ അവർ പാണ്ഡ്യരാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പാണ്ഡ്യർ എന്തായാലും കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളല്ല അവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അവർ പാണ്ഡ്യർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓടി വന്നു എന്നൊരു കഥയും അതേസമയത്ത് മാലിക് കാഫറിൻ്റെ അക്രമം ഉണ്ടായിട്ട് ഓടി വന്നു എന്ന് പറയുന്ന കഥയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായത് പാണ്ഡ്യയുടെ ആക്രമണമാണെന്ന കഥ വിശ്വസിച്ചാൽ അവർ വന്നത് ഏകദേശം എ ഡി അതായത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പക്ഷേ മലയേരയിൽ പറയുന്ന അയ്യപ്പൻ ജനിച്ചത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവല്ല ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രത്തിൽ അയ്യപ്പന് കൊടുക്കാനുള്ള നിവേദ്യത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ചെപ്പേടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചെപ്പേടിൽ അയ്യപ്പൻ ഇത്ര ഇടങ്ങി ഇത് കൊടുക്കണം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചെപ്പേടിൻ്റെ കാലഘട്ടം പാണ്ഡ്യ വംശം അല്ലെങ്കിൽ പന്തള രാജവംശം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അതായത് പന്തളത്തുകാരുടെ അയ്യപ്പനും മുമ്പേ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പന്തളത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പേരിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളയരുടെ ഒരു ഹീറോ മറവപ്പടയെ ചെക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഹീറോ വീരാരാധന തോന്നാവുന്ന ഒരു ഹീറോയെ ഒരു പക്ഷേ പാണ്ഡ്യ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു പൊതു രീതി വെച്ച് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്താവാം എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വരുന്നത് പന്തളം രാജ കുടുംബത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ശബരിമല വരുന്നു ശബരിമല അവരുടെ രാജാധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ എന്തോ അന്നത്തെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതെങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല അപ്പം മെറ്റീറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ശബരിമലയുടെ രണ്ടാമത്തെ താളനാനി അരയൻ എന്ന് പറയുന്ന താളനാനിയുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ ക്രിസ്തീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നും അവർ ആർ ജെ ഡബ്ല്യു റിച്ചാർഡ്സോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഒരു വൈദികന് ഒരു മിഷണറി വൈദികന് ശബരിമലയുടെ അധികാരാവകാശങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയാവാം ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായത് പിടിച്ചെടുത്തത് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലഡ് ഷെഡ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അന്യ അനലൈസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണത് അവിടുന്ന് ആ അധികാരം കൈമാറ്റം വന്നത് ആ അധികാരം കൈമാറ്റം വന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം താഴമണ്ണിനല്ല തന്ത്രത്തിൻ്റെ അവകാശം പന്തളം കൊട്ടാരം കൊടുത്തത് ഇത് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ രേഖ ഉണ്ട് ഇത് പന്തളം കൊട്ടാരം ആ രേഖ പുറത്ത് വിടണം എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കുഴിക്കാട്ട് ഇല്ലത്തിനാണ് തന്ത്രം കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷം കുഴിക്കാട്ട് ഇല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് താഴമണ്ണ് കിട്ടുക ചെയ്തത് അതായത് പരശുരാമം കൊണ
അന്തോണിനായിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചാത്തനാട്ടില്ല അപ്പോൾ ചാത്തന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധസ്ഥിത ദേവത അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂർത്തിയാണ് അപ്പോൾ ചാത്തനാട്ടില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാട്ടുമാടം ഇല്ല കാട്ടുമാടം മന കാട്ടുമാടം മനയുടെ പ്രധാന മൂർത്തി ചാത്തനാണ് അപ്പോൾ ചാത്തനെ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഉൾപ്പെടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ കൊടുക്കുന്ന പൂജാവിധാനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച അധസ്ഥിത വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ കള്ളോ ഇറച്ചിയോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നത് കാണാറില്ല അപ്പോൾ ചാത്തൻ തന്നെ പുരാവർത്തം പറയുമ്പം ഒരുപാട് പുരാവർത്തങ്ങൾ ചാത്തനെ കുറെ കുറച്ച് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ചാത്തൻ ആരാണ് കുട്ടിച്ചാത്തൻ കല്ലടിക്കോടൻ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മന്ത്രവാദ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലം ഇനി കഥകളി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പോലും ഈറ്റില്ലം എന്ന് പറയുന്ന കല്ലടിക്കോടൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉള്ള ചാത്തൻ ഉദിപ്പനത്തപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യൻ്റെയും കരിനീലി എന്ന് പറയുന്ന ആദി ദ്രാവിഡ ദേവതയുടെയും മകനാണ് അതൊരു കഥ വേറൊരു കഥ ഉള്ളത് ശിവൻ്റെയും കരിനീലിയുടെയും മകനാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊരുപാട് പുരാവർത്തങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ലേ പോകുന്നില്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന ചാത്തൻ കരിങ്കുട്ടി ചാത്തൻ കരിനീലി പെറ്റ പൊന്മകൻ കരിങ്കുട്ടി ചാത്തൻ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ കരിങ്കുട്ടി ചാത്തൻ ഒരു മന്ത്രമൂർത്തിയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പറയുമ്പം മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കല്ലടിക്കോടാണ് അതായത് ആദ്യ ദ്രാവിഡ മന്ത്രവാദത്തിന് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കല്ലടിക്കോടൻ തങ്ക എന്ന് പറയുന്ന മുടുകർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവരിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ വാമാചാരിയാണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ വിളിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആദ്യ ദ്രാവിഡ ആചാരിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഉപാസന നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാളകാട്ട് നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കുള്ള അതായത് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുള്ള കാളകാട തിരുമേനി ഒരു വലിയ മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ ചെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കരിനീലിയുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ വരുന്നുണ്ട് എൻകൗണ്ടർ വരുന്നത് ഒരു 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 വെള്ളത്തിൽ അദ്ദേഹം അതായത് ഒരു കുളത്തിൽ അദ്ദേഹം കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കരിനീലി വളരെ അതിമനോഹരിയായ കരിനീലി അടുത്ത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശം കൊന്ന് ചോര കുടിക്കുക എന്നുള്ള അതിദ്രാവിഡമായ ആ എന്താ പറയുക കൊട്രവയുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉഗ്രദേവതയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കരിനീലിയാന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു കരിനീലി അടുത്ത് നിന്ന് താളി ഒടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ ഒടിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത് തല താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തല വെട്ടാലോ ഇദ്ദേഹം ഇത് കരിനീലിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കി വായ തുറന്നു പിടിച്ചു എന്നാൽ കരിനീലിയുടെ പ്രസാദം എനിക്ക് തരൂ എന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ആ കരിനീലി അതിൽ സന്തുഷ്ടയായിട്ട് ഒരു പരിചയം ഒരു വാളും ചില കണ്ണാടിയും കൊടുത്തു എന്നാണ് കയ്യിൽ ഇത് സിംഹവും മാനും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചോളാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോയി അതിലൊന്നാണ് നീലിയാർ കോട്ട അവർ പേര് നോക്കണം നീലിയാർ കോട്ട നീലിയാർ കോട്ടയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലത്ത് ചന്ദ്രനെല്ലൂർ ഭഗവതി എന്ന പേരിൽ വെച്ചു ചന്ദ്രനെല്ലൂർ ഭഗവതി വേറെ ആരും അല്ല കല്ലടിക്കോടം കരിനീലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെല്ലൂർ ഭഗവതിക്ക് കെട്ടിക്കോലം കെട്ടാറില്ല കാരണം കെട്ടിക്കോലം കെട്ടിയാൽ മനുഷ്യക്കുരുതി വേണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു കഥ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യക്കുരുതി പണ്ടുണ്ടായ ഒരു കഥയും അതിനുശേഷം അവിടെ കെട്ടാറില്ല അപ്പോൾ കരിനീലിയുടെ മകനായി കുട്ടിച്ചാത്തനും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സംശയമില്ല ശബരിമലയിലുള്ള പോലെ കരിനീലിയും കുട്ടിച്ചാത്തനെയും പ്രതിഷ്ഠ ശബരിമലയുള്ള പോലെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് വലത്ത് ഭാഗത്ത് കരിനീലിയും ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കുട്ടിച്ചാത്തനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കഥയിൽ പോലും കല്ലടിക്കോട്ടൻ കരിനീലിയും കുട്ടിച്ചാത്തൻ തന്നെയാണ് കാളകാട്ടുള്ള കരി കുട്ടിച്ചാത്തൻ അത് പിന്നീട് പറയുന്ന സമയത്ത് ചാത്തനെ വള്ളുവ സ്ത്രീയിൽ കാളകാട് തിരുമേനിക്കുണ്ടായ മകനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ പിന്നീട് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അത് കല്ലടിക്കോട്ട കരിങ്കുട്ടിച്ചാത്തൻ തന്നെയാണ് കാളകാട്ടുള്ള കുട്ടിച്ചാത്തൻ ഇതേ കഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മധ്യ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന വിഷ്ണുമായ കഥ അവിടെ കരിനീലിയും കരിനീലി കൂളിവാകയായി മാറുന്നു ശിവനും കൂളിമാ കൂളിവാകയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് കുട്ടിച്ചാത്തൻ പക്ഷെ അവിടെ വിഷ്ണുമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രാഹ്മണ വൽക്കരിച്ച കഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ ജനനം വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ ജനനം മൃഗാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുരനെ കൊല്ലാനാണ് അസുരനെ കൊന്നാലേ ദേവനാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കഥയൊക്കെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സുദർശനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയൊക്കെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ബ്രാഹ്മണവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടിച്ചാത്തനെ
കേരളത്തിൻ്റെ കറുത്ത ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാത്തൻ ഭൈരവൻ ഉച്ചിട്ട എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തെയ്യത്തിലൊക്കെ കിട്ടുന്നു ഉച്ചിട്ട പിന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവ സങ്കല്പം പിന്നീട് പറയാറുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഒരു തരം അപകടകാരികളാണ് എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രധാന കാരണം ചാത്തൻ ഒരു മന്ത്രവാദ മൂർത്തിയാണ് മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മന്ത്രവാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഒടിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം എടുക്കാം ഒടിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിച്ചാത്തൻ കുട്ടിച്ചാത്തിന് പല ഭാഗ ഭേദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെടിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിച്ചാത്തുണ്ട് അതാണ് ഈ വെടിമരുന്നുകാർ കൊണ്ടാടുക അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഉപാസനുണ്ട് അപ്പോൾ വെടിക്കുട്ടിയാണ് വെടിമരുന്നുകാരുടെ ഇത് നല്ല ശബ്ദത്ത് പൊട്ടിക്കുന്നതെന്നും അവർ വെടിക്കുട്ടി ഉപാസകരാണ് ഒടിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഉപ ദേവത ഉണ്ട് ആ ഒടിക്കുട്ടി ഈ ഒടിയന്മാരുടെ ദേവതയാണ് ഒടിക്കുട്ടി ചാത്തൻ ഒടി വെക്കുന്ന ചാത്തൻ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒടിയന്മാരുടെ ഒരു റോൾ എന്താണ് ഒടിയന്മാരുടെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് സത്യം അന്നത്തെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് അവർ ഇരുട്ടത്ത് പോകും ഒടി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ മൂർത്തി ഒടിക്കുട്ടി ആവുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ കർമ്മം ഇങ്ങനെ ഒരു കർമ്മമായതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബ്രാഹ്മണർക്ക് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നൊരു മൂർത്തിയല്ല കുട്ടിച്ചാത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ ഉപാസനയിൽ കള്ള് വേണം ഇറച്ചി വേണം വറപൊടി വേണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില എന്താ പറയുക അവൈദികങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ബ്രാഹ്മണർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുക നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൂജയാണ് കുട്ടിച്ചാത്തിന് പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നത് അത് പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആ ദേവതകൾ ദുർമൂർത്തികളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഈ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരു മോശക്കാരാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയോ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ മോശക്കാരാകുമ്പോൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന മൂർത്തിയും മോശമാണ് അപ്പോൾ കേ പടശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ബ്രാഹ്മണ രാജ ബ്രാഹ്മണൻ മുത്തപ്പന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നായർക്ക് താഴോട്ട് നായർ കൊടുക്കില്ല നായർ മുത്തപ്പന് കൊടുക്കില്ല നായർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഏവർ താമസിച്ച് അവരുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നായന്മാർ മുത്തപ്പന് കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നായന്മാർ മുത്തപ്പന് കൊടുക്കില്ല ഏവരിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള വിഭാഗമൊക്കെ മുത്തപ്പന് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരുടെ കടം ചടങ്ങ് ചെയ്യുക നേരെ വെച്ച് നായർ മുതൽ മേലോട്ടുള്ള സവർണർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഗണപതി ഹോമാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിവൈഡ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചാത്തനായാലും കുറേ ഭേദപ്പെട്ട മൂർത്തിയാണ് ചാത്തനെ നമ്പൂതിരിമാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുണ്ടൻ മുണ്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ജേ ദേവതകളെയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില എന്താ പറയുക ജനറൽ ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഒ ബി സി ദൈവങ്ങളുണ്ട് മുത്തപ്പൻ ഒരു ഒ ബി സി ദൈവമാണ് കുട്ടിച്ചാത്തനെ ഒ ബി സി ദൈവമാണ് ഇവിടെ എസ് സി എസ് ടി ദൈവങ്ങൾ അങ്ങനെ ദേവതകൾക്ക് പോലും ജാതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യം ഉണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിനോട് അനുബന്ധിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അപ്പം കുട്ടിച്ചാത്തന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്തു പോരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതികൾ താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട രീതികളും ആചാരങ്ങളും പൂജാവിധികളും ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശബരിമല പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ കുട്ടിച്ച അടിസ്ഥാന പ്രതിഷ്ഠ കുട്ടിച്ചാത്തനാണ് എന്നിരിക്കുക അത്തരത്തിൽ പൂജാവിധികൾ ചെയ്യാതെ മറ്റൊരു താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരമുള്ള മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള പൂജാവിധികൾ അത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസ അല്ലെങ്കിൽ താന്ത്രിക പരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആംഗിളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പം കുട്ടിച്ചാത്തനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ദേവത ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളൊരു സിംഹത്തെ വളർത്തുമ്പം സിംഹത്തിന് നിങ്ങൾ അവിയിലും ചോറുമാണോ കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മട്ടനും ബീഫും ഒക്കെ ആണോ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ദേവതയ്ക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്ന ദേവത മറ്റ് ദേ മറ്റ് ആ മറ്റ് എന്താണ് നിവേദ്യങ്ങളിൽ തൃപ്തനാവുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ക്ലെയിമാണ് അത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗം ജനവിഭാഗം ഇവിടെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുകയും അത് ഭക്ഷണത്തിനുശീലമായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള വിഭാഗം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ
ഈ ബ്രാഹ്മണ്യവൽക്കരിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരോപണമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് തൃപ്പയാർ ക്ഷേത്രം തൃപ്പയാർ ശ്രീരാമശ്യാം സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ കുറിച്ച് എന്താണ് ചാത്തനാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമ പ്രതിഷ്ഠയാണോ ഇത് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും അതൊരു രസകരമായ ഒരു ചരിത്രം അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിലവിലില്ല ക്ഷേത്രങ്ങൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കാവുകളായിരുന്നു നമുക്ക് കാവുകളൊക്കെ ക്ഷേത്രമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അത് കാവുകൾ ക്ഷേത്രമാവുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പരിണാമമാണെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ല കാവുകൾ കാവുകളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷ വേറെയാണ് കാവിൻ്റെ ഭാഷ വേറെയാണ് കാവിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് കാവുകൾ ക്ഷേത്രമാക്കുക അപ്പോൾ വളയനാട് കാവ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോട്ട് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ സാമൂതിരിയുടെ വളയനാട് കാവ് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ബോർഡ് നോക്കിയാൽ വളയനാട് കാവ് ക്ഷേത്രം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വളയനാട് കാവ് ക്ഷേത്രം അതുപോലെ തൃപ്രയാർ ചാത്തൻ്റെ കാവ് തന്നെയായിരുന്നു തൃപ്രയാർ ചാത്തനാണ് ശാസ്താവാണെന്ന് പറയും അത് നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐതിഹ്യമാലയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ ശാസ്താവ് തൃപ്രയാർ ശാസ്താവ് ശ്രീരാമന് വേണ്ടി മാറിക്കൊടുത്തതാണ് മാറിക്കൊടുത്തതാണോ മാറ്റിയതാണോ ഇതാണ് വേറെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ദേവത മാറിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആറാട്ടുപുഴ പോരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ദേവത ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വൈഷ്ണവ മൂർത്തിയായിട്ട് ശ്രീരാമൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ശാസ്ത്രാക്കന്മാർ അതെങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നു മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ നിലവിലുള്ള അവിടെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ശാസ്താവായിരുന്നു ശ്രീരാമന് വേണ്ടി മാറിക്കൊടുത്തതാണ് ശാസ്താവ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ആരുമല്ല ചാത്തൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃപ്രയാറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് പെരിങ്ങോട്ടുകര പെരിങ്ങോട്ടുകരയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ചാത്തൻ മഠങ്ങൾ കുപ്രസിദ്ധമായ അങ്ങനെ പറയണം കാരണം ആരും ചാത്തൻ കുട്ടിച്ചാത്തങ്കാവ് പോവാന്ന് പറയില്ല ഗുരുവായൂർ പോവുക എന്നുള്ള അത്ര സന്തോഷത്തിൽ ഒരാളും കുട്ടിച്ചാത്തങ്കാവ് പോവാന്ന് വളരെ രഹസ്യമാണ് അവിടെ പോകുന്ന കാരണയിൽ മഠം കാനാടി മഠം പെരിങ്ങോട്ടുകര ദേവസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആവണങ്കൂട്ട് കളരി ഇതൊക്കെ കുട്ടിച്ചാത്തനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈവൻ തൃപ്രയാർ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് പോലും ആവണങ്കൂട്ട് കളരിക്കാരാണ് അതെന്തിനാണ് അവരെ അവരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം അപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം അവർ നട തുറക്കില്ല അവരൊക്കെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യസാധ്യത്തിന് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ പോകുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും നട തുറക്കില്ല ആ നട തുറക്കുക തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രത്തിലെ നട അടച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നട അടയ്ക്കുന്നവരെ തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സ്വാമി അതായത് വിഷ്ണുമായ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിഷ്ണുമായ ആണോ ശ്രീരാമൻ അല്ല വിഷ്ണുമായ വിഷ്ണുമായ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നട അടയ്ക്കുന്നവരെ ശ്രീ വിഷ്ണുമായി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാത്തൊരു കാര്യം തൃപ്രയാർ കാണാൻ പറ്റും ശ്രീരാമൻ്റെ കയ്യിൽ വിഷ്ണുമായയുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ചൂരലുണ്ട് അതെന്തിനാണ് ആ ചൂരൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ശ്രീരാമൻ അല്ല അത് വിഷ്ണുമായ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുമായ എന്നിവർ വിളിക്കുന്ന കുട്ടിച്ചാത്തൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് വിഷ്ണുമായ ഒരു ഇതുപോലെ പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു ദേവത സങ്കല്പമാണ് ഒരു കരിങ്കുട്ടിച്ചാത്തൻ തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഈ ശാസ്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വാദിക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരു വാദം ചാത്തൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സംസ്കൃത രൂപമാണ് ശാസ്താവ് എന്നുള്ളൊരു വാദമുണ്ട് ഇത് ഏത് തരത്തിലാണ് കാരണം ഈ കാരണം ഈ ഒരു വാദത്തിന് അവർ ബലമായിട്ട് പറയുന്നത് ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ചാമി എന്നുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ശരണമന്ത്രങ്ങളടക്കം ശരണത്രയങ്ങൾ ശരണത്രയങ്ങളടക്കം പറയുന്ന വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ശാസ്താവ് എന്നുള്ള വാദത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ശാസ്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥവും അവർ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു വാദത്തിനോട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിരുത്വം സംസ്കൃതത്തിൽ എറ്റിമോളജിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീതി ശാസ്ത ശാസിക്കുന്നവനാണ് ശാസ്താവ് ശാസിക്കുന്നവൻ അധ്യാപകനാണ് എന്ത് ശാസിക്കുന്നവൻ ധർമ്മം ശാസിക്കുന്നവൻ ധർമ്മശാസ്താവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധനാണ് എന്നുള്ള ഒരു പര്യായം ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു പര്യായമായിട്ട് ശാസ്താവ് എന്ന് നമ്മ
ശബരിമല ഒരു ആദ്യ ദ്രാവിഡ കേന്ദ്രമാണ് ബുദ്ധ കേന്ദ്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈവൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒരു ആദ്യ ദ്രാവിഡ കേന്ദ്രമാണ് ബുദ്ധ കേന്ദ്രമല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് പറയും ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ലുക്കിന് കൊടുത്ത ഒരു മേ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശബരിമലയെക്കുറിച്ച് ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് ബുദ്ധനുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം കേരളത്തിലുണ്ടായത് ഒരു മഹായാന ബൗദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മഹായാന ബൗദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന താന്ത്രിക ബുദ്ധമതം ശാസ്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ അവലോകതീശ്വരൻ നീലകണ്ഠ അവലോകതീശ്വരനാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ മഹായാന ബൗദ്ധത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് മഹായാന ബൗദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യയായിട്ടുള്ള നാഗാർജുനൻ്റെ ശിഷ്യൻ ആര്യദേവൻ ആര്യദേവൻ ജനിച്ചത് ഷിംഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്നാണ് മഞ്ജുശ്രീ മൂലകൽപ്പം പറഞ്ഞത് ഷിംഗ്ലി കൊടുങ്ങല്ലൂരടുത്തുള്ള ശൃംഗപുരമാണ് അപ്പോൾ മഹായാനക്കാർ കുട്ടിച്ചാത്തനെ ശാസ്താവിനെ ഇവിടെയുള്ള ആദ്യ പ്രരൂപത്തിനെ ബുദ്ധനായി ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതേസമയത്ത് മറ്റൊന്ന് കാണാവുന്നത് ബൗദ്ധർക്ക് മഹായാനകൾക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് താരമാറുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാമതൊരു താരയെ മഹായാനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നാഗാർജുനനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഖതിരവനി താര എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി ഖതിരവനം എന്ന് പറയുന്നത് കരിങ്ങാലിക്കാടാണ് കരിങ്ങാലിക്ക് കരിങ്കാളി എന്നൊരു അർത്ഥം തമിഴിലുണ്ട് കരിങ്കാളി പെറ്റ പൊന്മകനെ കുട്ടിച്ചാത്ത എന്നുള്ള തോറ്റവും അവിടെ കാണാം ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ലൂസ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ കരിങ്ങാലിക്കാട് അധികം വളരെ സുലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നാഗാർജുനൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഖതിരവനി താര കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭാവനയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബൗദ്ധത്തിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചാണ് കുറച്ചും കൂടെ സാധ്യത എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നൊരു വലിയൊരു സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയ്യപ്പനും ശാസ്താവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പനും ശാസ്താവും ഒരാൾ തന്നെയാണോ രണ്ടാളാണോ എന്താണ് അയ്യപ്പനും ശാസ്താവും കാരണം ഈ ഒരു തർക്കം അവിടെ കാലങ്ങളായിട്ട് നിന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഈ ശബരിമലയുടെ പേരടക്കം മാറ്റിയിരുന്നു അത് ശാസ്ത ശാസ്താവ് എന്നുള്ളത് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അയ്യപ്പനും ശാസ്താവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അയ്യപ്പനും ശാസ്താവും തമ്മിൽ രണ്ട് സമ്പ്രദായത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പന്തളത്തെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പന്തളത്തെ അയ്യപ്പൻ മണികണ്ഠൻ ശബരിമലയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ട് നിറച്ച് ശാസ്താവിൻ്റെ ഉപാസകനായാണ് പോകുന്നത് അതായത് ശാസ്താവ് അവിടെ ആദ്യമേ നിലവിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാണ് പന്തളം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൂഞ്ഞാർ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന പൂഞ്ഞാർ രാജവംശത്തിന് ആനപ്പുറത്തിന് ഗജശാസ്താവ് ഗജാരൂഢ ശാസ്താവാണ് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ അയ്യപ്പനല്ല അപ്പം ശാസ്താവ് അവിടെ ആദ്യമേ ഉണ്ട് ശാസ്താവ് പൂർണ്ണപുഷ്കലാ സമേതനായ ശാസ്താവ് എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം പന്തളത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവിടെയാണ് അയ്യപ്പൻ പോകുന്നത് അയ്യപ്പനും ശാസ്താവും ഒന്നല്ല അയ്യപ്പൻ ഒരു പക്ഷേ ശാസ്താവിൻ്റെ അവതാരമാകാം ഉപാസകനാവാം വലിയ ഭക്തനാവാം അങ്ങനെ അത് തന്നെയാണ് പണ്ട് പന്തളം കൊണ്ടത് ഇനി മലയരയുടെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിലും അയ്യപ്പനും ശാസ്താവും തമ്മിൽ ഒരാളല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പന്തളത്തിൻ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കഥയിലും മലയരയുടെ കഥയിലും പറയുന്ന ഒരു കോമൺ പോയിൻ്റ് അയ്യപ്പൻ്റെ സമാധി ഇരിക്കുന്നത് മണിമണ്ഡപത്തിലാണ് എവിടെയല്ല ശ്രീകോവിലിൻ്റെ അകത്തല്ല അതുകൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ ഉത്സവം മണിമണ്ഡപത്തിൽ നീരാജനം കത്തിച്ച് മണിമണ്ഡപത്തിൽ ഒടുങ്ങുന്നതാണ് പടഹാദി ഉത്സവമായിട്ട് ഷഠാധാര പ്രതിഷ്ഠയല്ല ഇന്നത്തെ താന്ത്രിക വിധി പറയും കൊടിമരം ഇല്ല കൊടിമരമൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയാണ് താൽക്കാലിക കൊടിമരം വെച്ച് ആ ഏഴ് ദിവസം മാത്രമേ അവിടെ അധികാരമുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും പോകാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശബരിമല ഏഴ് ദിവസം മാത്രമേ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ശബരിമലയുടെ ആചാരം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ആചാരവിരുദ്ധമാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരാചാരമല്ല എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അങ്ങനെയാണ് ഏഴ് ദിവസം തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് വിശ്വാസം അവിടെ മണിമണ്ഡപത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠ മണിമണ്ഡപത്തിലാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ സമാധി അപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ്റെ സമാധി ശ്രീകോവിൽ പോലുമല്ല മണിമണ്ഡപത്തിലാണ് മണിമണ്ഡപത്തിൽ ആണ് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അയ്യപ്പനും മലയരയ അയ്യപ്പനും സമാധി പറയുന്നത് അത് വളരെ ഒരു 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 കോമൺ പോയിൻ്റ് ആണ് അതിന് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് സംശയ